శ్రీ గురు గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరే నమ జై జయశంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు శ్రావణ బహుళ అష్టమి ఉదయం ఏడు గంటల పదిహేను నిమిషాల వరకు ఉండి తర్వాత నుంచి కూడా నవమి గడియలు ప్రవేశిస్తున్నాయి వారం సోమవారం రోహి నక్షత్రం హర్షణ యోగం బాలవ కౌలవ కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున అన్నప్రాసన అక్షరాభ్యాసం కేశగండన గృహారంభం గృహప్రవేశం నిశ్చితార్థం వ్యాపార ప్రారంభాలకు మంచి ముహూర్తాలు ఉన్నాయి అన్నప్రాసన అక్షరాభ్యాసం కేశగండన గృహారంభ గృహప్రవేశ నిశ్చితార్థం వ్యాపార ప్రారంభాలకు మంచి ముహూర్తాలు ఉన్నాయి అలానే నూతనమైనటువంటి స్నేహాలు చేసుకోవడానికి పరిచయాలు కూడా ఈరోజు తిదివారాదులన్నీ కూడా చక్కగా సహకరిస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి ఇక ఆధ్యాత్మికంగా చూసినప్పుడు నిన్నటి రోజున స్మార్తులకు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఈ రోజున శ్రీ వైష్ణవ కృష్ణాష్టమి కనుక ఈ రోజున వైష్ణవులందరికీ కూడా కృష్ణాష్టమి పర్వదినము కనుక ఈ రోజున కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన్ని వైష్ణవులు ఆచరింపజేసుకోవాలి అలానే ఈ రోజున శ్రావణ సోమవారం శ్రవణ మాసంలో వస్తున్నటువంటి సోమవారాల అన్నింటిలోకి కూడా ఇది చిట్ట చివరి సోమవారం ఈ సోమవారం నాడు మనం ప్రత్యేకించి చాలా విశేషంగా ఈశ్వరుని పూజించుకోవడం అనేది మన ఆనవాయితీ ప్రతి శ్రావణ సోమవారం నాడు కూడా నక్తవ్రతాన్ని పాటిస్తూ పొద్దున్న నుండి సాయంకాలం వరకు కూడా ఉపవసిస్తూ సాయంకాలం ప్రదోష సమయంలో స్వామివారికి మహన్యాసపూర్వకంగా ఏకాదశి రుద్రవారాభిషేకం మనం చక్కగా పంచామృతాలతోటి చేసుకొని బిల్వాష్టోత్రంతో బిల్వదరాలతోటి విశేషంగా స్వామివారిని పూజించి దాని తర్వాత మనం పారాయణ చేస్తాం అదే క్రమంలో ఈ రోజు కూడా స్వామివారిని అఖండమైనటువంటి బిల్వదరాలతో పూజించేటువంటి ప్రయత్నం మనం అందరం కూడా చేయాలి ఈ భూమండలం మీద ఎన్ని పత్రపుష్పాదులు ఉన్నాయో అవన్నీ సమర్పిస్తే కూడా చెందనంత తృప్తి స్వామి ఒక్క మారేడు దళాన్ని స్వామివారి యొక్క శివలింగం మీద పెట్టి శంభో అని చెప్పి నమస్కారం చేస్తే తృప్తి పడిపోతాయట అంత విశేషమైనటువంటి శక్తి మారేడు దళాలకి ఉంటుంది అని చెప్పని అంత ప్రీతిటే స్వామికి ఆ మారేడు దళాలు అంటే ఎందుకు మారేడు చెట్టుకి అంత ప్రాశస్యము అంటే ఒకప్పుడు మహావిష్ణువు శివుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని కోరినటువంటి వాడై శివుణ్ణి ప్రతిరోజు కూడా వెయ్యి నామాలతో పూజించడం మొదలుపెట్టాట ఆయన ఆకాశ గంగలో పూజేటువంటి భవ్యమైనటువంటి తామర పూలు తీసుకొచ్చి అనన్యమైనటువంటి భక్తితో ఓం శివాయ నమ ఓం స్థానమే నమ ఓం శంభవే నమ చక్కగా అలా పూజ చేస్తున్నట్టు స్వామికి రోజు వెయ్యి నామాలతో వెయ్యి తామర పూలతోటి పూజ చేస్తూ వస్తున్నారట తామర పూలతో లింగార్చన చేయడం అనేది చాలా విశేషం అఖండమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కలుగజేస్తుంది అది అలా రోజు పూజ చేస్తున్నట్టు చేస్తూ 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 ఉండగా కొన్నాళ్ళకి ఈశ్వరుడికి మహావిష్ణువుని పరీక్షించాలి అనేటువంటి కాంక్ష కలిగింది ఆ పరీక్షించాలి అనేటువంటి కాంక్ష కలిగినప్పుడు ఆ వెయ్యి తామర పూలు ఏవైతే మహావిష్ణువు ఏర్పాటు చేసుకుని ఈశ్వరుని పూజిస్తూ వస్తున్నారో ఆ వెయ్యి పుష్పాలలోంచి ఒక రెండు పుష్పాలు మాయం చేశాట ఇలా మాయ చేత మాయం చేశాట చక్కగా పూజ అంతా అయిపోతుంది తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నామాలు అయిపోయినాయి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వెయ్యి చివరి రెండు నామాలే మిగిలినాయి ఆ పల్లెల్లో చేయి పెట్టేట ఆయన పారవశ్యంలో చక్కగా పూజ చేస్తూ ఒక్కొక్క పుష్పం తీసి ఇలా వేస్తూ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ నామం ఏది చేతికి తామర పూ దొరకల ఇదేమిటని చూసుకున్నట్ట అదిరిపడ్డాట ఇన్నాళ్ళు నేను చేస్తున్నటువంటి పూజకి విఘ్నం కలగల ఇప్పుడేంటి విఘ్నం కలిగింది పూజ మధ్యలో లేస్తే అది విఘ్నం కింద లెక్క అంతేగాని మనం పూజ చేస్తున్నట్టుగా పూజ మధ్యలోంచి లేచి ఫ్రిడ్జ్లో తీసి మధ్యలోంచి పూలు తీసుకొచ్చి మూజ మధ్యలో ఆపేసి వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడి పూజ మధ్యలో ఆపేసి సెల్ ఫోన్ వచ్చి దాన్ని ఫోన్ ఎత్తేసి ఇలా చేస్తే అది పూజ అవ్వదు ఆయన చేస్తున్న అందులో మహానుభావుడు మహానారాయణుడు అయ్యే ఆ నారాయణుడు తుల్లిబడ్డాట నా పూజకి విఘ్నం కలగడానికి వీల్లేదు ఎలా అయినా సరే నేను శివానుగ్రహాన్ని సాధించి తీరుతానని చెప్పని అందరూ నన్ను పుండరీకాక్షుడు అంటాడు కదా విశాలమైన నేత్రములు కలిగినటువంటి వాడిని నా నేత్రములన్నీ కూడా తామర పూలలాగా ఉంటాయని అంటూ ఉంటారు కదా అందుకని నా నేత్రములనే తామర పూలగా ఈరోజు శివుడికి అర్పణ చేస్తానని చెప్పని తన కంటిని పెగిలించకపోతుండగా అక్కడ ఉన్నటువంటి లింగము నుంచి కూడా స్వామి బహిర్గతుడై పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్కరించాట ఆ పరమేశ్వరుడు యొక్క మూర్తిని చూడగానే సంతసించినటువంటి నారాయణుడు నమస్కారం చేస్తే అంతకన్నా సంతసించినటువంటి ఈశ్వరుడు ఎంత పని చేస్తున్నావయ్యా నారాయణ నీ నేత్రములా నాకు అర్పణ చేసేది ఇంకెప్పుడు అలాంటివి చేయకు నా మాయా ప్రభావ కారణం చేత మాత్రం ఇలా జరిగింది సుమ దీని గురించి నువ్వేమి కంగారు పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఇదిగో నీవు కోరుకున్న ప్రకారంగా దేన్నైతే కాంక్షించి ఇంత తపస్సు చేశావో దాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను అని చెప్పని తన ఖాది బొటన వేలి నుంచి సుదర్శన చక్రాన్ని సృష్టి చేసి నారాయణుడికి ఇచ్చేట ఈ సుదర్శన చక్ర ప్రభావ కారణం చేత నీకు ఎప్పుడు కూడా అజేయత్వం ఉంటుంది నిన్ను ఎవ్వరూ కూడా పరాజయం చేయలేరు అని చెప్పని ఆయనకి సుదర్శన చక్రాన్ని ఇచ్చారట ఇదంతా కూడా మహాలక్ష్మి అమ్మవారు విన్నారు నా భర్త ఇంతగా శివార్చన చేస్తున్నాడా 
నేను ఆయనకి ఇల్లాలని ఉండి పాతివ్రత్య ధర్మాన్ని నిలపవలసినటువంటి నేను శివార్చన చేయకుండా ఉండటమా ఇది అలా కుదురుతుంది నేను కూడా శివార్చన చేసి నేను కూడా శివ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతాను శివానుగ్రహానికి పాత్రులను అవుతాను అని పొందుట ఆ తల్లి పాతివ్రత్య లక్షణం అటువంటిది అనుకున్నదే తడవుగా మహాలక్ష్మీదేవి కూడా నిత్యం స్వామివారి కోసం తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టిందట అలా తపస్సు చేస్తూ 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 ఉండగా ఆ తల్లి తనని తాను ఒక వృక్ష రూపాన్ని సంతరింపజేసుకుందట అంటే అమ్మవారి నుంచి ఒక వృక్షం మొలిచిందిట ఆ మొలిచినటువంటి వృక్షం ఏదైతే ఉందో అది ఏ స్త్రీ వృక్షం మారేడి చెట్టు అందుకని మారేడి చెట్టు సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపం మరొక మాట ఏమీ లేదు మారేడి చెట్టు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఐశ్వర్యం స్థిరం మరొక మాట ఏమీ లేదు అందుకని మారేడి చెట్టుకు ఉండేటువంటి ఘనత అది అది ఇక్కడ ఐశ్వర్యం అంటే ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యం అనేటువంటి భావనతో మనం గ్రహించాలి ఆ లక్ష్మి నుంచి మారేడి చెట్టు ఉద్భవించిందిట అమ్మవారు చేసినటువంటి తపస్సుకి మెచ్చుకుని ఈశ్వరుడు సాక్షాత్కరించాడు అమ్మవారికి ఐశ్వర్యాన్ని అధిష్టాన దేవతగా నియుక్తురాలని చేశాడు అలా లక్ష్మి ఐశ్వర్యాధిష్ఠాతృ దేవతగా శివానుగ్రహం చేత కాబడింది అని చెప్పాను అందుకని శివారాధన చేసేటువంటి వారికి ఐశ్వర్యానికి కొదువు ఉండదు అని చెప్పాను ఆ సందర్భంలో అమ్మవారికి ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని అనుసరించి స్వామి మారేడు దళాన్ని అత్యంత ప్రీతి పాత్రంగా నాటి నేను కూడా స్వీకరిస్తూ వస్తున్నాడు అని చెప్పాను ఇక్కడ ఆ మారేడు పత్రములు అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపములు అవి చక్కగా మారేడు దళాలన్నీ కోసి ఇంటికి తీసుకొచ్చుకొని వాటిని కడిగి ఆ మారేడు పత్రములు అర్పణ చేసేటప్పుడు ఇలా ఇన్నిన్ని తీసివేయడం అని కాకుండా చక్కగా ఒక్కొక్క పత్రాన్ని కూడా భక్తిగా లింగం మీద పెడుతూ రావాలి అలా భక్తిగా పెట్టేటప్పుడు కూడా మారేడు పత్రములు బ్రోర్లా వేయాలి ఇలా ఉన్నదా అని ఇలా పెట్టకూడదు మారేడు ఆక్కి ఏమవుతుంది అంటే పైన ఉండేటువంటి భాగం సుకుమారంగా ఉంటుంది కింద ఉండేటువంటి భాగం నునుపుగా ఉంటుంది పరమ కోమలంగా ఉంటాడు కదా ఈశ్వరుడు అందుకని ఈ నునుపు భాగం తగలకుండా ఆ కోమలంగా ఉండేటువంటి పైభాగం తగిలే విధంగా చక్కగా లింగం మీద అద్దె అలా పెట్టాలన్నమాట అలా శివలింగమును మారేడు దళాలతో పూజించాలి అని చెప్పని అవి సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపమైనటువంటి కారణం చేత మనకి మహదమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పని అంతేనా అంటే ఈ యొక్క మారేడికి మరొక విశేషత్వం ఉంది మనలో ఉండేటువంటి దుష్కామాన్ని పోగొట్టగలిగేటువంటి శక్తి మారేడుకు ఉంది అది దానికి ఉండేటువంటి ఘనత అందుకని మీరు శివాలయాలు చూడండి ఎప్పుడు అభిషేకాలే ఎప్పుడు నీళ్లు పాలు తేనె పెరుగు నెయ్యి పంచదార రకరకాలైన ద్రవ్యాలతో స్వామిని ముంచెత్తేస్తూ ఉంటాం ఎక్కడా ఆ గర్భాలయంలో బయట వెలుగు లోపలికి రావడానికి వీలు లేకుండా కిటికీలు ఏవీ లేకుండా ఉంటాయి అయినా దుర్వాసన రాదు ఎందుకని రాదు వాసనని చెడు వాసనని కూడా పోగొట్టగలిగేటువంటి శక్తి మారేడుకు ఉంటుంది అక్కడ మారేడు పత్రాలతో పూజ చేయటంలో ఉండేటువంటి ఆంతర్యం అది ఈ మనస్సులో కలిగేటువంటి దుష్కామాన్ని జయించడానికి మారేడు విశేషంగా యోగిస్తుంది అందుకని మారేడు చెట్టు కింద కూర్చొని జపం చేయటం మారేడు చెట్టుని చక్కగా నీరు పోయటం మారేడు వనాలు పెంచడం మారేడు కింద ఎక్కువ కాలం కాలక్షేపం చేయటం మారేడు పత్రితో విశేషంగా స్వామిని పూజించడం ఆ పూజిస్తున్న సేవ చేతితో పట్టుకుంటూ ఉంటాం దాని సమీపంలో ఉంటూ ఉంటాం దాని నుంచి వీచేటువంటి గాలిని పిలుస్తూ ఉంటాం దీనివలన మనలో ఉండేటువంటి దుష్కామను నశిస్తుంది స్వామి కామారి మన్మధుని దగ్ధం చేసిన వాడు కదా అందుకని ఆ కామవాంఛలు మనలో కూడా తగ్గిపోయేసరికి సంతసించినటువంటి వాడే వెను వెంటనే మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు అనమాట అందుకని ఆ మారేడికి అంతటి విశేషత్వం ఉంటుంది కొంతమందికి చూడండి శరీరం దుర్గంధంగా ఉంటూ ఉంటుంది వారు కనుక ప్రతిరోజు కూడా మారేడు రసాన్ని కనుక చక్కగా సేవిస్తూ వచ్చారా వారి శరీరంలో ఉండేటువంటి దుర్గంధం పోతుంది అనమాట ఇది మనకి ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడినటువంటి అసలు డియోడ్రిన్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం రకంగా చెప్పాలంటే పర్ఫ్యూమ్ మనం వేరే ఏం అక్కర్లా చక్కగా మారేడు రసం తీసుకొని రోజు ఒక చెంచా మారేడు రసం అలా తాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి దుర్గంధం ఏదన్నా ఉన్నట్లయితే అది మొత్తం కూడా తొలగిపోతుంది అంతటి విశేషమైనటువంటిది మారేడు నేను ఆధ్యాత్మికంగా చూసినా ఆయుర్వేద పరంగా చూసినా చాలా గొప్పది అష్టోత్రశత శ్లోకై స్తోత్రాధ్యై పూజేత్ యదా త్రిసంజం మోక్షం ఆప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం అందుకని ఎవరైతే నిత్యం కూడా నూట ఎనిమిది మారేడు దళాలు చేత ధరించినటువంటి వారే బిల్వాష్టోత్ర శతరావ స్తోత్రంతో స్వామివారిని పూజిస్తూ వస్తారో మూడు కాలాల్లోనూ కూడా వారికి మోక్షము తథ్యము ఒకవేళ మనకి మారేడు దళాలు లభించడం లేదు చక్కగా ఈ పుస్తకం చేత్తో పట్టుకునేది ఆ బిల్వాష్టోత్ర శతనామ స్తోత్రాన్ని చక్కగా పారాయణ చేస్తూ ఏకబిల్వం శివార్పణం అన్నప్పుడల్లా కూడా నా మనస్సునే బిల్వదలంగా చేసి స్వామిని కర్పణ చేస్తున్న అనేటువంటి భావనతో కనుక స్వామివారిని పూజించిన అంతే ఫలితాన్ని వారు పొందగలుగుతారు గభీరే కాసారే విపనవనే విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడమతి అంటూ శంకర భగత్పాదాచార్యులు వారు అద్భుతంగా చెప్తారు శివానంద లహరులు ఎత్తైన కొండలు ఎక్కుతున్నట్ట మనిషి లోతైన కాసారాల్లోకి వెళ్తున్నట్ట దట్టమైన అడవుల్లో దూరుతున్నట్ట ఎక్కడెక్కడికో పరిగెడుతున్నాడయా నీ పూజ కోసమని విభిన్నమైనటువంటి పుష్పాలు తీసుకురావడానికి కానీ అహో చిత్రం గుమానాథ ఎంత విచిత్రం అంటే స్వామి తనలోనే ఉన్నటువంటి చైతన్యం అనేటువంటి పుష్పాన్ని మాత్రం నీకు సమర్పణ చేయట్లేదే 
ఎంత ఆశ్చర్యం అంటారు శంకరాచార్యుల వారు కనుక ఎక్కడికి పరిగెత్తక్కర్లా మన మనస్సే మారేడుదలం దాన్ని స్వామి కర్పణ చేసినట్లయితే సరిపోతుంది అని చెప్పని అటువంటి ఆ బిల్వాష్టోత్ర శతనామ స్తోత్రాలతోటి విశేషమైనటువంటి పత్రాదులతోటి ఈ రోజున చిట్ట చివరి శ్రావణ సోమవారాన్ని పురస్కరించుకొని మనమందరం కూడా శివారాధన చేసి తరించదువుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం అనిద్దాం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి గాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున విశేషించి ఇదమిద్దంగా ఇది వ్యాధి అని మనకు తెలియట్లా మనకు ఫలానా వ్యాధి అనేది డయాగ్నస్ కావట్ల ఎప్పుడు మాత్రం ఏదో ఒక ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నాం లేదా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనారోగ్యం ఉందని చెప్పని ఆయన టెస్ట్ అన్నీ చేస్తున్నాడు ఏం వ్యాధి లేదమ్మా నిర్భ్యంతరంగా ఉండు అని చెప్పని మాత్రం మనకు చెప్పి పంపించేస్తున్నాడు కానీ ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పరిస్థితి అలా ఉండట్లా ఓ రోజు కాలు నొప్పి ఓ రోజు చేయి నొప్పి ఓ రోజు ఇంకో నొప్పి కానీ అది ఏమిటో తెలియట్లేదు ఇలా ఉంటుంది అంటే వ్యాధి నిర్ధారణ కావట్లేదు దినవిద్ధంగా అనుకున్నప్పుడు చేసుకోవాల్సిన పరిహారం ఏదైతే ఉందో ఆ పరిహారం ఈ పరిహారం దీనివలన చక్కగా వ్యాధి నిర్ధారణ ఆ వ్యాధి ఏదో తెలుసుకొని దానికి చక్కని మందు వాడుకొని తద్వారా వ్యాధి మనం తగ్గించుకోవచ్చు అందుకు ఉపయోగపడేటువంటి పరిహారం ఈ పరిహారం ఇది చాలా 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 తేలికైనటువంటి పరిహారం చక్కగా పొద్దునే నిద్ర లేచి స్నానం చేసిన తర్వాత ఒక రాగి చెంబు నిండా నీరు తీసుకోండి రావి చెంబే కావాలి దీనికి ఇంకోటి పనికిరాదు రాగి చెంబే కావాలి ఇంకోటి పనికిరాదు ఆ రాగి చెంబు నిండా నీరు తీసుకొని చక్కగా వేప చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి తూర్పు ముఖంగా నిలబడి ఆ వేప చెట్టు మొదట్లో ఆ రాగి చెంబు నిండా ఉండేటువంటి నీరంతా కూడా పోసేసి నాకు ఉన్నటువంటి అనారోగ్యం తగ్గాలి నేను వేసుకునేటువంటి మందులు చక్కగా పనిచేయాలి అని ఒక నమస్కారం చేసుకొని ఇంటికి వచ్చేయండి ఇలా ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటామే దీనికి ఇన్ని రోజులు ఇంతకాలం అని లేదు అనుకున్నటువంటి ఫలితం వచ్చేంత వరకు ఇది చేస్తూ ఉంటామే అలా చేయటం వలన త్వరలోనే వ్యాధి నిర్ధారణమై మంచి వైద్యం లభించడానికి ఆ వైద్యం చక్కగా పాలడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి ఇటువంటి చాలా తేలికైనటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైన అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దా